Jag heter Amanda Adolfsson och jag är regissör till serien Barracuda Queens. Jag heter Camilla Ahlgren och är huvudförfattare. Jag heter Frida Asp och är producent. Och jag heter Fatima Varos och jag är också producent tillsammans med Frida. Okej, eh, kan inte ni så här berätta hur kom idén till den här serien upp? Vi satt på en restaurang. Exakt, det var den första, när vi började diskutera första idén så var det så här, middag på en restaurang, spåna, vad skulle vi vilja eh, själva vilja se? Jag tror att vi ville göra något true crime, men ändå med någon ny, eh, men göra något true crime men lättsamt och lite roligt och underhållande. Ja, framförallt att vi ville göra något, något kul, alltså vad vi var inne på att göra en kupp. Alltså, ja, ja, exakt, lite heist, heist med lite spänning. Ja. Och samtidigt eh, ha ett tjejgäng mm. och liksom, ja, men allt vad det innebär av så här, vänskap och systerskap. Och när vi satt där och spånade under middagen så kom vi, började vi prata om, just när vi pratade om heist, kuppor, vad det funnits för kuppor och filmer som är gjorda. Och så kom vi, började vi prata om Lidingeligan på 90-talet och så började vi tänka efter, men det var ju en rätt intressant och rolig grej att killar som bor i den miljön kommer från övre medelklass, gör inbrott i sin egen miljö. Och så började vi fundera så sa vi, men det är ju tjejer istället, tänk om det är tjejer istället. Och så gick vi igång på det jättemycket. Vi, vi utgick från Lidingenligan som inspirerade oss, men sen var vi ganska snabbt beslutsamma om att vi gör vår egen, egen story. Men sen naturligtvis gjorde vi mycket research, vi läste, man läste mycket artiklar om det, även om det står inte jättemycket när man googlar på Lidingenligan. Men sen fick vi också tillgång till rättegångsprotokoll domstolsbeslut um, som vi gick igenom där vi hittade en massa detaljer som vi kunde använda oss av. Samtidigt så var vi också fria i att uh, det är löst baserat. Det var verkligen meningen från första början att vi ville att det skulle vara inspirerat av snarare än baserat på. Exakt. Uh, och att vi kunde förhålla oss fritt och använda det vi tyckte gagnade uh, berättelsen. Liksom. Precis, så alla liksom... Karaktärerna är utbytta och liksom drivkrafter, varför de gör det. Och liksom så här, det, det finns ju inget som har något egentligen släktskap med det killgänget som, gjorde, som var liding i ligan. Men, de gav oss inspirationen till det här. Ja, men det är ju mer brottet. Och sen har vi liksom frångått på, med helt på karaktärerna. Och just det där att man begår brott i sin egen miljö och ingen misstänker att det är de för de kommer därifrån. Det är det som är... Det intressanta. Och det kanske fanns någon släktskap i typ våra tjejernas liksom moral. Att de tycker typ att det är okej att göra de här inbrotten. De tycker inte att det är speciellt allvarligt att göra inbrott hos sin granne eller kompis i bekant eller för detta kille. Det känns liksom som att de... Ja men moralen, de ser sig inte som tjuvar. Men för det är det som jag tycker var så lockande också med Lidingenligan som grej. Att det är så oväntat liksom. Mm. Att de som då på ytan har allt, ja. gör detta. Ja. Det är så mystiskt på något sätt. Varför? Ja. Och, ja, men det lockar ju till att man liksom vill se mer av dem. Ja, men ja. Exakt. Och att man tycker att det är intressant med mm. karaktärer som ja. har en annan eh, typ ja. av... Alltså de tycker att det här är helt okej. Okay. Mm. Det, det spelar ingen roll om vi gör ett inbrott där eller inte. Men det som är märkligt, vi lånar lite. Det, ja, det spelar ingen roll. Alltså, det är det är det, man kan acceptera när killar gör det. Men när vi då bytte att det här i tjejer så var, blev vi väldigt ifrågasatta. Men hur kan de göra så? Tjejer får inte vara gränslösa och omoraliska på samma sätt som killar kan, kan vara. Och jag tyckte det var roligt att de här tjejerna de beter sig som killar. Ja. Utmaningen i castingprocessen var att hitta ett gäng som kändes som starka individer. Um, Samtidigt som de skulle känna som bra kompisar. Liksom. Om man tänker så här på Spice Girls så är de så här extremer liksom, åt olika håll. Och vi ville hitta tjejgäng som liksom hade eh, en bas som hade vuxit ihop, upp ihop. Och liksom, man skulle känna att de var ett gäng verkligen, men att de var olika. För de är ju ganska spridda mm. karaktärerna. Så jag tyckte att utmaningen var väldigt mycket att just hitta formen av den gruppen. Att känna att de liksom lyfte varandra och stärkte varandra. Och att inte någon blev lite för svag eller för stark. Liksom. Exakt. Men jag tycker att det var en ganska intensiv process där vi verkligen jobbade väldigt mycket med kombinationer av karaktärer. Alla fick möta alla. Och innan man hittar exakt vem som skulle vara vem i det. Exakt. För man, man ganska snabbt känner man ju att de här personerna blir vi förtjusta i. Ja. Så blir man lite förälskad i. De vill man titta på om och om igen. Men kan det vara en lullo eller är det en klara? Mm. Eller sådär. Men när man väl började sätta upp några så blev det ju luckor kvar liksom. Precis. Man byggde ju så. Men en grymt gäng. Ja, de är alltså, fantastiska och det hjälper ju, det blir inspirerande. Ja. För manusen är inte helt färdiga när man får ansikten på karaktärerna och det hjälper ju när man ska skriva och, ja, och skriva om. Och, ja, de är fantastiska, ja. så roligt.
Och även, även vuxenkasten till som sen ska passa med, med barnen. Med barnen. Och, ja, men precis. Precis, så det var vi tvungna att göra. Först bestämma mm. barnen och sen hitta deras föräldrar. Mm. Alltså när man provfilmar så är, handlar det ju ganska mycket, inte en lekstuga, men det är ju, man, man, man släpper ju ofta, eller jag släpper i alla fall fokus på resultat utan mer att undersöka liksom vad man får ut av varandra. Och det handlar ju jättemycket om att få skådespelarna att känna sig trygga mm. med mig och med varandra. Så det är ju ganska mycket att dricka kaffe också mm. och prata och prata och prata. Och när karaktärerna ligger ganska nära dem själva så finns det ju ganska mycket att prata om liksom. Eh, egna erfarenheter och så vidare. Så att jag tycker att det var att man kände av bra kemier väldigt, väldigt tidigt. Och framförallt kanske mellan de som är syskon, eh, Klara och Frida karaktärerna. Mm. Det var så fint att de också är så himla lika varandra. Ja, sina... ja, alltså, de blev också så här porträttlika, men de var också väldigt liksom, lika i... Alltså, jag tycker också att det blev tiden när, när Karlsson väl var satt och de hade blivit varma i kläderna. Så tyckte jag också att det blev väldigt, en, återigen tydligt att det här, den här vår historia utspelar sig på 90-talet. Och jag menar, det kan vara en sån grej som eh, karaktären Mia blir så djupt i rumpan ja. i första avsnittet ja. av en äldre man. Lite ja. sådär gulligt. Och rent instinktivt kanske man skulle vilja så här, att hon sa ifrån eller reagerade på något mm. visst vis. Men alla vi kunde ju backa till. <laughs> hur, hur, hur gjorde man då? Alltså det var ju mer så bara, aha vad hände? Det var inte så schysst. Och så för, liksom. Det har ju Exakt. hänt så sjukt ja. mycket ja, de har i utvecklingen av vissa saker. Konstigt. Men, Varför säger hon ja, inte? Ja, <laughs> liksom. ja, men det är, det är det 90-tal. Ja. Ja. ja, men också att man var ju så då. Man tyckte ja. typ att det var nästan okej. Okay. Det hörde det till liksom, det vi hände ja, ju ja, ganska ja, ofta. Exakt. Alla av våra tjejer tog ju enormt ansvar för sina roller. Men ifrågasatte då också typ den typen av saker mm. som så här, varför säger hon inte ifrån när hon blir nöjt i rumpan? Mm. Gud, de behöver inte stjäla. Varför gör de det? <laughs> alltså det här, och det, det märktes ju att det var en på ett fint sätt att eh, världen har blivit lite bättre mm. <laughs> sen Exakt. dess. Ja, nej, men, men det har varit en jätterolig inspelning. Och så himla fint eh, gäng. Mm. Ja, som och de gör så mycket olika galna grejer <laughs> som, som känns trovärdiga. Ja, som det enda med. som är så här, och som också bidrar till det roliga, det är mm. att de springer runt i sina små liksom, högklackade sandaler när de gör inbrott. Ja. Eller, ja. De, de, de har ju liksom handlas med, handlas med sig. <laughs> det, det är ju Sätt roligt, dem. men de är, det är ju inte logiskt. Liksom, Nej, helt Nej. Logiskt. Men där har man ju skrattat ganska mycket på sätt. Ja. Att liksom, hur tänkte jag det här? Nu ska ja. de springa på gräs. Exakt. Det är natt, det är Med blött. Sig. Och de har de här skorna. Bara. Men och inte helt det. bekväma klänningar springer i heller. Vad som är snygga. Eh, tack för att ni ville lyssna lite på oss eh, och höra om arbetet med Berkita Queens. Ja, och serien finns på Netflix. Nu, gå in och kolla. Allt blir vi superglada. Yes! <laughs>